ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது மார்னிங் பேட்ச் அப்படிங்கிறது டென் ஓ கிளாக் பேட்ச் நம்ம காலையிலேருந்தே நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழக அரசு அப்படிங்கிறது இப்போ புதிதாக நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சில கட்டுப்பாடுகள் விதிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ நம்முடைய பாதுகாப்பு கருதி தான் இதை கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்றைக்கி ஜனவரி ஆறாம் தேதியிலிருந்து தமிழக அரசனுடைய அறிவிப்பு வரும் வரைக்கும் தமிழக அரசோட அறிவிப்பு வர வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும்தான் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் கிடையாது நேரடி வகுப்புகள் கிடையாது ஓன்லி ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும் நம்ம நடத்திக்கலாம் நியூஸ் சொல்லட்டாம்மா வாங்கப்பா எந்த ஊருமா திருமயம்மா உட்கார உட்கார பேசுவோம் ஸோ தமிழக அரசு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து நம்ம ஒபே பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வெளியில் போகும்போது வரும்போது அப்படிங்கிறது கூட முகக்கவசம் அப்படிங்கிறது அவசியம் அணிஞ்சுக்குங்க சமூக இடைவெளி அப்படிங்கிறத பின்பற்றுங்க சேஃபாக இருங்க ரொம்ப சேஃபாக இருங்க இதை அலட்சியமாக எடுத்துக்கக்கூடாது இன்றைக்கி அமெரிக்கா அப்படிங்கிற தேசத்தில் எப்படி இருக்குது பிரிட்டனில் எப்படி இருக்குது ஸ்பெயினில் ரஷ்யாவில் ஸோ பொதுவாக உலக நாடுகள் எப்படிலாம் இருக்கிறாங்க இப்போ ஈவன் நம்ம தமிழகத்தில் ஒரு தமிழக அரசு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத சூழல் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான ஊரடங்கு உத்தரவு அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில கட்டுப்பாடுகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விதிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நம்ம வந்து ஒபே பண்ணணும் கார்த்திஸ்வரன் என்ன வச்சுப்பா கேட்குதா கார்த்திஸ்வரன் கார்த்திஸ்வரன் ஓகே குட் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாருக்கும் மிக முக்கியமாக பாதுகாப்பாக இருங்க சமூக இடைவெளி அப்படிங்கிறத பின்பற்றுங்க முகக்கவசம் அப்படிங்கிறத அவசியம் அணிங்க இன்னையிலேருந்து இருபதாம் தேதி வர அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது பள்ளி கல்லூரிகள் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியார் பயிற்சி மையங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து நேரடி வகுப்புகள் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆன்லைன் வகுப்புகள் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட்டு வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் மீண்டுமாய் நம்ம வந்து நேரடி வகுப்புகள் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்றைக்கி காலையில் ஏழு மணி பேட்சுக்கே ஒன்லி ஆன்லைனில் தான் நடத்தணும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கூட கிடையாது ஆஃப்லைனில் நேரடி வகுப்பில் கிடையாது அதே மாதிரி பத்து மணி பேட்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வெரி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஒன்லி ஆன்லைன் ஆன்லைனும் நம்ம நடத்திட்டுருக்குறோம் ஆஃப்லைன் நடத்திட்டுருக்குறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒன்லி ஆன்லைன் மட்டும்தான் நம்ம நடத்துகிறோம் அதே மாதிரி மிக முக்கியமாக ஏழு மணி பேட்ச் ஈவினிங் ஏழு மணி பேட்ச் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒன்லி ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும்தான் போக போகுது வீக்கெண்ட் பேட்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்லைன் மட்டும்தான் போக போகுது ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறதே நம்ம நேர்த்தியாக ஆஃப்லைனில் படிக்கிற மாதிரியே ஒரு அனுபவம் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் சொல்லு தம்பி கார்த்திஸ்வரன் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா ஓகே நம்ம யாரை கேட்குறோமோ அவங்க மாத்திரம் ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணலாம் நல்லா படிக்கலாம் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து சுவாதி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் திருத்தணியிலேருந்து நீங்கள் நினைஞ்சிருக்கிறீங்க சுவாதி மட்டும்தான் ஆன் பண்ணணும் கார்த்திஸ்வரன்னா கார்த்திஸ்வரன் செந்தமிழ் செல்வினா செந்தமிழ் செல்வி இளையராஜனா இளையராஜா ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவருக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒன்ஸ் உங்களுடைய நீங்கள் வந்து நீங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டீங்கன்னா நானே கூப்பிட்டுருவேன் உங்கள் டவுட்டை நீங்கள் கேட்டுலாம் வச்சிடலாம் ஸோ இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறது ஸோ கிளாஸஸ் அப்போ இன்னையிலேருந்து நமக்கு வந்து ஒன்லி ஆன்லைன் கொடுக்குறோம் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆஸ் பர் ஷெடியூல் அப்படியே போகும் அதில் மாற்றமே கிடையாது கிளாஸ் ஒரு நாள் கூட மாற்றமே கிடையாது என்ன நேரடியாக பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நேரடியாக நம்ம வந்து கிளாஸ் நடத்துகிற உணர்வு அப்படிங்கிறது இருக்கும் அது நூறு பேராக இருந்தாலும் சரி இரநூறு பேராக இருந்தாலும் சரி இப்போ கூட ஆன்லைனில் எத்தனை பேர் பயணிச்சிருக்கிறாங்க கவுசல்யா லெஃப்ட்டு நெட்ஒர்க்கு அறுபத்தி நாலு இன்னும் என்ன நிறைய பேர் இந்த கவுசல் எல்லாம் ஓடுறாங்க பாருங்க அறுபத்தி நாலு இன்னும் வரணும் நிறைய பேர் டென் ஓ கிளாக் பேட்ச் வந்து நிறைய இருக்கிறாங்க நமக்கு ஆன்லைனில் ஆஃப்லைனில் ஆ இங்கே வர்றது மட்டுமே எழுபத்தெட்டு பேர் அப்படிங்கிறது என்ன இணையணும் சொன்னு நிறைய பேர் வரணும் ஸோ படிங்க நல்லா படிங்க தொடர்ந்து படிங்க படிங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து மே மாதம் அப்படிங்கிறது வந்து குரூப் டூ எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஜூன் மாதம் இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்ஸ் நம்ம பிறந்தே படிக்க இங்கே வாமா பின்னாடி வர வேண்டாம் ஸோ நல்லா தள்ளி பண்ணுங்க என்ன தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வைக்கும்போது ஆ பார்த்துப்பா ஸோ கிளாஸ் நடத்துகிறத கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக கவனிங்க இப்போ வி ஆர் இன் ஃபோர்த் டெஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேட்டிவ் டெஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறோம் ஃபோர் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல ய
எண்களின் வரிசை அப்படிங்கிறது நடத்தி முடிச்சிருக்கு இன்னும் நமக்கு நடத்த வேண்டிய பேலன்ஸ் வந்து ஒன்லி தமிழ் மட்டும்தான் இருக்குது ஏழாம் வகுப்பில் முதல் பருவம் ஏற்கனவே ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் முடிச்சிட்டோம் ரெண்டாம் பருவம் முடிச்சிட்டோம் மூன்றாம் பருவம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஏழாம் வகுப்பு அப்படிங்கிறது முதல் பருவம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதிகபட்சம் அதே மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் காலையில் ஏழு மணி பட்சிக்கு நான் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டேன் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை சரியாக காலையில் பத்து மணிலேருந்து பன்னிரெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் சிறப்பு தமிழ் வகுப்பு பொது தமிழ் வகுப்பு இலக்கண பாட்டு மட்டும் நம்ம நடத்த இருக்கிறோம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணிங்கிறது இலக்கணத்தை மட்டும் தனியாக ஸோ ஏன்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓரியன்டடாக இருக்கிறதுனால அதை மட்டும் தனியாக ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோஸ் வந்து ப்ரோஸ் மீன்ஸ் நம்ம வந்து உரைநடையை படித்து முடிச்சிடலாம் சரியா செய்யுள் கூட நடத்தினா உங்களுக்கு படித்து முடிச்சிடலாம் படித்து முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கணம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சு படித்தா தான் அடிக்க முடியும் இப்போ பகுபத உறுப்பு இலக்கணம்னு சொல்கிறோம் பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு மிக முக்கியமாக நமக்கு பகுதினா என்னென்னு தெரியணும் விகுதினா என்னென்னு தெரியணும் இடைநிலைனா என்னென்னு தெரியணும் சந்தினா என்னென்னு தெரியணும் சாரியைனா என்னென்னு தெரியணும் காலம் உணர்த்துவது எதுன்னு தெரியணும் பால் உணர்த்துவது எதுன்னு தெரியணும் புரியுதுங்களா அப்போ இடைநிலை அப்படின்னு சொன்னாவே காலம் உணர்த்தும் இதை மனப்பாடம் பண்ணால் மட்டும் புரியாது படித்தான் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க படித்தான் அப்படின்னா படி இப்போ வினை சொல் அப்படிங்கிறது வேர் சொல் அப்போ வந்து பகுதிங்கிறது வினை சொல்லாக இருக்கணும் வேர் சொல்லாக இருக்கணும் அப்போ படித்தான் இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆண் அப்படிங்கிறது இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அந்த ஆண் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி அப்போ விகுதிங்கிறது பால் உணர்த்தும் இடைநிலைங்கிறது வந்து காலம் உணர்த்தும் அப்போ வேறு சொல்லாக தான் இருக்கணும் பகுதி அப்போ பகுதிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையில இருந்தால் யார் இடைநிலைக்கும் விகுதிக்கும் இடையில இருந்தால் யார் இப்படி படிக்கணும் அப்போ இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓரியன்டாக படித்தா தான் நம்ம படிக்க முடியும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கணும் அப்போ வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இது காலையில் ஏழு மணி பேட்சில் இருக்கிறவங்க இணைஞ்சிடணும் பத்து மணி பேட்சில் இருக்கிறவங்க இணைஞ்சிடணும் ஈவினிங் பேட்சில் ஏழு மணி பேட்சில் இருக்கிறவங்க இணைஞ்சிடணும் வீக்கெண்ட் பேட்சில் இருக்கிறவங்க இணைஞ்சிடணும் எல்லாருமே இணைஞ்சிடணும் ஸோ இன்றைக்கி வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு சில சில ஐடியாஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ இன்னையிலேருந்து ஒன்லி ஆன்லைன் கிளாஸ் மட்டும்தான் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் கிடையாது சரியா ஆஃப்லைன் ஸோ நீங்கள் வந்துடலாம் என்ன இந்த மாதிரி மினிமம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது நேரடியாக இருக்கிறதுனால பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கு உண்டான கரண்டை பேச சொல்லிக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸோ டேட்டு போட்டுங்க இன்றைக்கி உண்டானது ஆ பெண்ணு எடுத்துக்கோங்கப்பா ஜனவரி ஆறாம் தேதி ஜனவரி ஆறாம் தேதி அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தின மணி பேப்பரில் எப்படி இருக்குது தின த தமிழ் அப்படிங்கிறது ஹிந்து தமிழ் அப்படிங்கிறதுல எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சார் டெஸ்ட்டு ரிவிஷன் சொன்னீங்க அதனால் டெஸ்ட்டு ரிவிஷன்னா என்ன அது தம்பி அறிவு கஜெட் ஆஃபீஸர் ஆமாம் ரிவிஷன் டெஸ்ட் எப்போ மலான போய்ட்டு தானே இருக்குது ஆமாப்பா அது நம்ம இந்தங்க ஆட்டுக்கு மாதிரி சொல்லலையே நம்ம இந்த வாரத்தில் தானே சொல்லியிருக்கோம் ஆ நாலு டெஸ்ட்டு முடிஞ்ச உடனே ஒரு டெஸ்ட்டு ரிவிஷன் இன்னும் நாலு முடியல இல்லைப்பா நாலு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நாலு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஒரு ப்ரிப்பரேட்டி டெஸ்ட் ஒன் ப்ரிப்பரேட்டி டெஸ்ட் டூ ப்ரிப்பரேட்டி டெஸ்ட் த்ரீ ப்ரிப்பரேட்டி டெஸ்ட் ஃபோர் இந்த நாலு டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரிவிஷன் டெஸ்ட் வரும் இப்போ நாலாவது அப்போ நடத்திட்டு இருக்கோம் நாலு முடிஞ்சோடனே ஒரு டெஸ்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் இருக்குது சரியா டிசம்பர் மாதத்தினுடைய ஃபுல் ரிவிஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபுல் ரிவிஷன் டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க இன்றைக்கி உண்டான முதல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முதல் பக்க செய்தி என்ன இருக்குது அப்படின்னா இன்று முதல் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அப்போ இரவு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பித்து எத்தனை மணி வரைக்கும் இந்த ஊரடங்கு தொட இது முடிவடைகிறதுனா கால் இரவு பத்து மணி பகல் ஐந்து மணி இரவு பத்து பகல் ஐந்து ஸோ இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன தம்பி ஜெயக்குமார் ஆன்மணிக்கப்பா ஜெயக்குமார் நம்ம எந்த மாநிலம் வந்து முதல் மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டது இரவு நேர ஊரடங்கு மத்திய பிரதேஷ் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் கர்நாடகம் அறிவிச்சாங்க மத்திய பிரதேச தான் முதல் முதல்ல அறிவிச்சாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாடகம் அப்படிங்கிறது அறிவிச்சாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம்
வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்து ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதியிலிருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமையை மட்டும் முழு ஊரடங்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க முழு ஊரடங்கு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பகல் பொழுது இரவு பொழுது அப்படி வந்துடும் முழு நேரம் இரவு ஊரடங்கு அப்படி மாதிரி வந்துடும் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து பழைய போச்சு என்ன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுகள்லேருந்து இருந்துட்டு இருக்கு இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நம்முடைய சேஃப்டிக்காக தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வழிபாட்டு தலங்களுக்கு கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வரும் ஞாயிறு முழு நேர இரவு ஊரடங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி முழு நேர ஊரடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னையிலேருந்து என்னப்பா இரவு ஊரடங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா ஸோ அடுத்து நம்ம முக்கியமானது பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்துக்கலாம் முதல் பக்க செய்தியில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அரசு பணியாளர்களுக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம் வேக்சின் கம்பல்சரி ஃபார் கவர்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் கவர்மெண்ட்டு அந்த மாதிரி ஜாப் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் தடுப்பூசி வந்து கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தடுப்பூசி வந்து கட்டாயம் சரி அதுக்கப்புறம் வானிலை அப்படிங்கிறது காரணம் எதுக்கு சார் குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் அப்படிங்கிறதுல நம்முடைய முப்படை தளபதி முதல் முப்படை தளபதி அப்படிங்கிறது பிபின் ராவத் அவர் வந்து இறந்தார் இல்லையா ஸோ விபின் ராவத் அப்படி வந்து இறந்தார் ஸோ அவர் அப்படி இறந்தது அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானிலை மோசமான வானிலையே காரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க மோசமான வானிலை தான் இதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ விபின் ராவத் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்தியாவனுடைய முதல் முப்படை தளபதியாக இருந்தவர் தரைப்படை விமானப்படை கப்பற்படை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தரைப்படை அப்படின்னு சொன்னாவே ஜென்ரல் அப்படிங்கிற போஸ்ட் தான் ஹையஸ்ட் போஸ்ட்டு அவர் ஜென்ரலாக இருந்தவர் தான் இப்போ யாருப்பா வந்து அந்த பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறார் ஆ எம்எம் நரவணே எம்எம் நரவணே அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்ஸ் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து மீட் பண்ணிடணும் ஆன்லைனில் வரக்கூடியவங்க நீங்கள் ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே மீட் பண்ணிடணும் ஸோ ஓகே எம்எம் நரவணே அப்படிங்கிறவர் தான் இப்போ வந்து அந்த பொறுப்பு எடுத்துருக்கிறார் அவர் ஜென்ரல் நம்ம ஆர்மியோட ஜென்ரல் ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மி டே அப்படின்னு சொன்னாவே ஜனவரி பதினஞ்சு அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் இன்னும் கரெக்டாக ஒன்பது நாளில் நம்ம வந்து ஆர்மி டே அப்படிங்கிறத செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க சரியா அதே மாதிரி டிசம்பர் நாலு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவி டே டிசம்பர் நாலு அப்படிங்கிறது நேவி டே அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் எட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் டே அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்கள் பேருமா புவனேஸ்வரி ஓகே குட் அப்போ ஆர்மி ஞாபகம் வச்சுங்க நேவி ஏர் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏர்ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மனோஜ் முகுந்த் நரவணே எம்எம் நரவணேனா என்ன பேர் என்ன மனோஜ் முகுந்த் நரவணே அப்படிங்கிறது அவருடைய ஃபுல் நேம் அவர் தான் இப்போ ஜென்ரலாகவும் இருக்கிறார் முப்படைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தளபதியாகவும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தலைமை தளபதியாக இருக்கிறார் ரைட் அப்போ குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தை குறித்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு நம்ம தமிழகத்தில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு அப்படிங்கிறதுல குறிப்பாக பத்து புள்ளி பதினேழு லட்சம் பேர் பத்து புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சம் பத்து லட்சத்தி பதினேழாயிரம் பேர் சேர்த்துருக்கிறாங்களாம் ஸோ எவ எந்த வயது இருந்தால் சேர்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு தான் நமக்கு இருபத்தோரு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசாக குறைச்சவர் யாருன்னா ராஜீவ் காந்தி அப்போ ராஜீவ் காந்தி அப்படிங்கிறவர் தான் இருபத்தோரு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயதாக குறைத்தார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ தம்பி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து இளையராஜா சொல்லுங்கள் இளையராஜா இளையராஜா அது எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி எந்த வருஷத்துல ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் குறைத்தார் ஆமா பத்தொன்பது எண்பத்தி எட்டு அப்படிங்கறதுல வந்து அறிவிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஒன்பதுல செயல்பட ஆரம்பிச்சது அறுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இருபத்தி ஒரு வயசுல இருந்து பதினெட்டு வயசா குறைச்சாங்க ஓட்டிங் ஏஜ் அப்படிங்கிறது அது யாருன்னு கேட்டா ராஜீவ் காந்தி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ப ராஜீவ் காந்தி பிரதமராக இருந்த போது பத்தொன்பது எண்பத்தி எட்டுல தான் அறுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தத்துல தான் அப்படிங்கறது பண்டிப்பி நான் சட்ட திருத்தம்னாவே எந்த நாட்டுல இருந்து எடுத்தோம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருந்து எடுத்தோம் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சட்டத்தை திருத்துறதுக்குனே மகி சொல்லு சட்டத்தை திருத்துறதுக்குனே ஒரு ஆர்டிகல் இருக்கேன் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது தான் சட்டத்தை திருத்துறதுக்குனே இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்ட திருத்தம் சட்டம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்போ இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு அப்படிங்கிறதுல பத்து புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சம் பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் சேர்த்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி உண்டான தகவலில் ரொம்ப முக்கியமான தகவல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கார்த்தீஸ்வரன் சொல்லப்பா நம்முடைய தலைமை தேர்தல் அதிகாரி யார் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் தமிழகத்துக்கு இல்ல வி பழனிக்குமார் என்னன்னு சொல்லணும் நான் ரெண்டு கேள்வி
ஸோ அவர் தான் நம்முடைய தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக இருக்கிறாரு தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருக்கிறவர் தான் வி பழனிக்குமார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் கார்த்திஸ்வரன் சொல்லுங்க நம்முடைய இந்தியாவினுடைய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் டக்கு டக்கு டக்குனு ஞாபகம் மாட்டேங்குதா இருமா சொல்லுப்பா சுசில் சந்திரா குட் கங்கராட்ஸ் தம்பி கங்கராட்ஸ் சுசில் சந்திரா அப்படிங்கிறத ஆன்சர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கு வேக ரெண்டு ஆணையர்கள் பேர் இருக்கிறாங்க அந்த ஆணையர்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னாவே முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சும்மா இதை மட்டும் கேட்டு மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எழுதினேன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ ஆர்டிகல் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் சர்வாச்சர் நிதா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நிர்வாக் சதன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் சரி அப்போ இன்றைக்கி முதல் பக்க செய்தியில் வேறு யார் என்ன இருக்கிறாங்க முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கைது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கைது சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுங்க சரி இந்த அமைச்சர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முன்னாள் அமைச்சர் அப்படிங்கிறவர் எந்த அமைச்சராக இருந்தார் தெரியலையா பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் ஆ பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் ஆவின் பால் மாத்திரம் கிடையாது பால்வளம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் தமிழகத்தினுடைய முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் வந்து கர்நாடகத்தில் வைத்து தமிழக அரசு அவங்கள கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆவின் அப்படிங்கிறதுல ஊழல் அப்படிங்கிறத குறித்து தான் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து ஓமைக்ரான் பரவலை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தயார் ஆளுநர் சொல்லியிருக்கிறாரு முதல் முறையாக சமூக வலைதளங்களில் குறிப்பாக யூடியூப்பில் யூடியூப்பில் சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளிபரப்பு செய்திருக்கிறாங்க எழுதி வச்சுங்க யூடியூப்பில் முதல் முறையாக சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது ஒளிபரப்பு ஸோ ஆளுநர் அவர்கள் பங்கேற்கிற முதல் கூட்டம் இதுதான் எப்போவுமே ஆளுநருடைய உரையோடு தான் ஆரம்பிக்கும் ஆளுநரோட உரை அப்படிங்கிறத தான் ஆரம்பிக்கும் எது சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய சட்டமன்ற கூடுகை அப்படிங்கிறது அது பட்ஜெட் கூட்டமாக இருக்கட்டும் பருவகால கூட்ட தொடராக இருக்கட்டும் குளிர்கால கூட்ட தொடராக இருக்கட்டும் அப்படி சொன்னோம் இல்லையா லோக்சபாவில் லோக்சபாவில் வருஷத்துக்கு மூணு முறை கூடுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது பட்ஜெட்டுக்காக கூடுவாங்க அது மான்சூனுக்காக கூடுவாங்க குளிர்காலத்துக்காக கூடுவாங்க அப்போ ஓமைக்ரான் பரவலை எதிர்கொள்ள தமிழக அரசு தயார் ஆளுநர் அப்படிங்கிறவர் ஆளுநர் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் யார் மகேஸ்வரி தமிழகத்தினுடைய தற்போதைய ஆளுநர் யார் மகேஸ்வரி மற்றவங்களை எப்படி ஆன்சர் பண்ணாங்க பாருங்க டக்கு டக்குனு வேகமாக பண்ணால் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல கூட சார் தெரியல சார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மகேஸ்வரின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்களா இல்லையா அப்பனா உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா தெரியலனா சொல்லணும் தெரியல சார் ஓகே ஆர் என் ரவி அவர்கள் தான் இருக்கிறாரு ஆர் என் ரவி அப்படிங்கிறது தான் மற்றவங்க ஆன்சர் சொல்ல ட்ரை பண்ணாதீங்க மகேஸ்வரிக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா நானே சொல்லிடுறேன் இல்லை நான் திரும்ப யாரையாவது ஒருத்தரை கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் இது வரைக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பேர் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஆன்லைனில் ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லை இல்லை ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா ஜெயக்குமார் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரே நேரத்தில் நம்ம வந்து எல்லோரும் யாருமே நம்ம வந்து இது பண்ணலை எல்லாத்தையும் மியூட்டில் நம்ம பண்ண சொல்லலை நான் மியூட் போடலை நீங்கள் உங்களுக்கு நீட்டாக நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூட் இது சாரி நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் பட் வந்து ஒரே நேரத்தில் எல்லோரும் கேட்டுறக்கூடாது தான் முக்கியமானது அப்போ ஆர் என் ரவி அவர்கள் அப்படிங்கிறவர் தான் நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய ஆளுநராக இருக்கிற மகி சொல்லு அவர் எத்தனையாவது ஆளுநர் பதினஞ்சாவது ஆளுநர் தமிழகத்தினுடைய பதினைந்தாவது ஆளுநர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆரியன் ரவி அவர்கள் அப்போ முதல் முறையாக யூடியூப்பில் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் முதல் பக்க செய்தியாக இருக்குது பஞ்சாபில் திடீர் மறியல் எழுதி வச்சுங்க பஞ்சாபில் திடீர் மறியல் இது தேசம் எங்கும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு நியூஸாக இருந்துச்சு நேற்றைய தினத்தில் ஸோ நேற்றைய தினத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பஞ்சாபில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் மோடி அவர்கள் போன போது அங்குள்ள விவசாயிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுனால அவர் வந்து தான் கலந்து கொண்ட அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயத்திலிருந்து பின்வாங்கி மறுபடியும் வந்துட்டார் அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தார் ஆக்சுவலாக வந்து பஞ்சாபோட முதலமைச்சருக்கு நன்றி என்னை உயிரோடு தப்பிக்க வைத்ததற்காக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்துறை அமைச்சகம் ப்ளஸ் வந்து சென்ட்ரல் போலீஸ் அப்படிங்கிறது எச்சரிக்கை கண்டம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க எப்படிங்க ஒரு பாரத பிரதமர் வரும்போது வைக்கும்போது நீங்கள் பாதுகாப்பு வசதி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல
காங்கிரஸ் கட்சி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இந்த காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் பேர் என்ன சொன்னோம் முதல் முறையாக அவர் பணியேற்றிருக்கிறார் சரண்ஜித் சிங் சன்னி அப்ப சொல்லிட்டேப்பா கார்த்தி சுரன் சூப்பர் சரண்சித் சிங் சன்னி அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரியா இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்போ காங்கிரஸினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கிறார் இப்போ ஒரு ஐந்து மாநிலத்தில் தேர்தல் நடக்க இருக்கிறதா சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஐந்து மாநிலத்தில் தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக பஞ்சாப் அப்படிங்கிறது முக்கியமான மாநிலமாக இருக்கிறது சரியா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது முக்கியமான மாநிலமாக இருக்கிறது உத்தரகாண்ட் அப்படிங்கிறது முக்கியமான மாநிலமாக இருக்கிறது கோவா அப்படிங்கிறது முக்கியமான மாநிலமாக இருக்கிறது மணிப்பூர் அப்படிங்கிறது முக்கியமான மாநிலமாக இருக்கிறது எல்லாம் மிக முக்கியமானது இப்போ பஞ்சாப் திடீர் மறியலால் பாதுகாப்பு குறைபாடு பாதி வழியில் திரும்பினார் அப்படிங்கிறது பிரதமர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் மாநில அரசிடம் அறிக்கை கோரியது மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஸோ மாநில அரசுகிட்ட அறிக்கை கேட்டிருக்கிறாங்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறோம் வருத்தம் தெரிவித்த பஞ்சாப் முதல்வர் பஞ்சாப் முதல்வர் இப்போ வந்து பார்த்தோம் ஸோ சரண்சித் சிங் சன்னி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு அமரிந்தர் சிங் வலியுறுத்தல் அமரிந்தர் சிங் அப்படிங்கிறவர் ஏற்கனவே இப்போ பா இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பஞ்சாப் அப்படிங்கிறதுல காங்கிரஸ் முதலமைச்சராக ஏற்கனவே இருந்தார் இப்போ வந்து பா இது பிஜேபிக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் பிஜேபிக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு ராஜமணிகண்டன் தபி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் எந்த கட்சியை தொடங்கினார்ன்னு பார்த்தோம் அம்ரீந்தர் சிங் பஞ்சாபில் லோக்கு காங்கிரஸ் என்ன காங்கிரஸ் லோக் காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி எந்த கட்சிக்கு ஆதரவுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் பிஜேபிக்கு ஆதரவு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு அம்ரீந்தர் சிங் வலியுறுத்தல் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் அப்படிங்கிறது செந்தமிழ் செல்வி சொல்லுங்க முதல் முதல்ல குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாநிலம் எது பஞ்சாப் தான் அவ்வளோ ஆக்சுவலாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அப்படிங்கிறத முத முதல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாநிலம் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ரூலு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ரூலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முதல் மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்டால் பஞ்சாப் தான் இப்போ அமரீந்தர் சிங் அவர்கள் லோக் காங்கிரஸினுடைய கட்சியினுடைய தலைவர் சரி அதோட ஃபவுண்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை வலியுறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மக்களிடம் காங்கிரஸ் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ராஜ்நாத் சிங் சாரி நம்முடைய அம் இது அமித்ஷா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அமித்ஷா என்ன அமைச்சராக இருக்கிறார் உள்துறை அமைச்சர் ஹோம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறார் முதல் ஹோம் மினிஸ்டர் யாரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சு இன்னைக்கு உண்டான முதல் பக்க செய்தி இதுதான்ப்பா இன்னைக்கு வந்து முதல் பக்க செய்திங்கிறது இதுதான் சரி எழுதி வச்சுங்க அடுத்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பதினொன்று புள்ளி ஒன்பது ஆறு லட்சம் வாக்காளர்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பதினொன்று புள்ளி ஒன்பது ஆறு லட்சம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பதினொன்று புள்ளி ஒன்பது ஆறு லட்சம் வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் சிவகங்கை மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க மதுரை மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் வாக்காளர்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு இதெல்லாம் வந்து பேஸாக நீங்கள் இன்டர்வியூவில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ள கொஸ்டின்ஸு இப்போ சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மட்டும் பதினொன்று புள்ளி ஒன்பது ஆறு லட்சம் வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த இந்த தகவலை சொன்னது யார் அப்படின்னு சொன்னால் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதனன் ரெட்டி மதுசூதனன் ரெட்டி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒம்பது விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒம்பது லட்சம் வாக்காளர்கள் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இது செய்தியாக வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸோ விருதுநகர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து சொல்லுங்கள் தம்பி யார் சொல்லலாம் சுந்தர் சொல்லுப்பா விருதுநகர் மாவட்டத்திற்கு குறிப்பாக விருதுநகருக்கு நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் என்னைக்கு வருவதாக இருக்கிறது ஜனவரி பன்னெண்டு என்ன தினம்னு சொன்னோம் ஒரு பேசிக் ஆ வந்து டக்குன்னு வரமாட்டேங்குதா சாதாரண விஷயமே டக்குன்னு வரமாட்டேங்குது அம்மா மற்றவங்க நான் மற்றவங்க பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல நானாக கேட்குற வரைக்கும் விவேகானந்தருடைய பிறந்த தினம் சரி விவேகானந்தர் எந்த வருஷம் பிறந்தார் பதினெட்டு அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிறது எந்த ஊரில் பிறந்தார் சரி கல்கட்டாவில் பேலூர் அப்படிங்கல பிறந்தார் அவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய சீசரா சரி ராமகிருஷ்ண மிஷனை எப்ப தோற்றுச்சார் பதினெட்டு தொண்ணூத்தி ஏழு கிளப்பர் ஹேண்ட்ஸ் சார் பதினெட்டு தொண்ணூற்றி ஏழு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பதினாறு புள்ளி எட்டு ஒம்பது லட்சம் வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ விருதுநகர் மாவட்டம் விருதுப்பட்டியில் பிறந்தவர் தான் காமராஜர் காமராஜர் பிறந்தது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜூலை
தெற்கு ஆசியாவிலேயே தமிழகத்தை முன் உதாரணம் ஆக்குவோம் சவுத் ஏஷியா அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க சவுத் ஏஷியாவிலேயே தமிழகத்தை முன் உதாரணம் ஆக்குவோம் சொல்லியிருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர் பதினைந்தாவது ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் ஸோ முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஏற்கனவே நாகாலாந்தில் இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆளுநராக இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத சொன்னோம் தற்போது தமிழகத்தினுடைய ஆளுநராக இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்துருக்குறோம் தெற்காசியாவிலேயே தமிழகத்தை முன் உதாரணமாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தெற்காசிய நாடுகளில் மிக சிறப்பான நாடு இந்தியா அதில் குறிப்பாக சார்க் அப்படிங்கிறது பத்தொம்பது எண்பத்தி அஞ்சு நேபாளம் காத்மண்டு இந்தியா பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிறது பத்தொம்பது எண்பத்தி ஒன்பது பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்கா கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்கான் இஸ்லாமிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கிறது பத்தொம்பது எண்பத்தி ஒன்பது பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்கா கடைசியாக சேர்ந்த நாடு ஆப்கானிஸ்தான் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்கா கடைசியாக சேர்ந்த நாடு ஆப்கானிஸ்தான் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்கா கடைசியாக சேர்ந்த நாடு ஆப்கானிஸ்தான் தெரிஞ்சு வச்சுங்க தெற்காசியாவிலேயே தமிழகத்தை முன் உதாரணம் ஆக்குவோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து எழுதி வச்சுங்க ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்தது புறக்கணித்து ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி வச்சுங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அதிமுக அப்படிங்கிறது வெளிநடப்பு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எதனால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் இந்த நீட்டு குறித்து அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு சட்டப்பேரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கிறாங்க அதை வந்து ஆளுநர் அவர்கள் புறக்கணிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா புறக்கணிப்பு ஆளுநர் உரையை புறக்கணிச்சு வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது எத்தனை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்க நான்கு எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ நாலு எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சு அதே மாதிரி ஆளுநர் உரையை புறக்கணிச்சிருக்கிறாங்க நம்முடைய அதிமுக வெளிநடப்பு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதனால் ஞாபகம் வச்சுங்க சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் புதன்கிழமை தொடங்கியது ஆளுநர் உரையாற்றி தொடங்கியதும் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதே மாதிரி துறை தலைவர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தலைமையில் அதிமுக உறுப்பினர்கள் எது எழுந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அவர்களை பொருட்படுத்தாமல் ஆளுநர் தொடர்ந்து உரையாற்றினார் அதைத் தொடர்ந்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் சரியா விசிகா அவங்களும் வந்து வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறாங்க ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட் அடுத்து என்ன சார் முக்கியமானது இரண்டு நாட்கள் பேரவை கூட்டத்தொடர் எழுதி வச்சுங்க இரண்டு நாட்கள் பேரவை கூட்டத்தொடர் இரண்டு நாட்கள் பேரவை கூட்டத்தொடர் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் அப்படிங்கிறது நூறு வருட பாரம்பரியம் உள்ளது நூறு வருட பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்முடைய சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறது வந்து கார்த்திகேஸ்வரன் சொல்லுப்பா நம்முடைய சட்டமன்றம் முதல் முதல்ல எப்போது கட்டப்பட்டதா சொன்னோம் அது பதினாறு நாற்பதுங்கிறது சென் சார்ஜ் போட்டு தான் கட்டப்படுச்சு சட்டமன்ற கட்டப்படலையே கார்த்திகேஸ்வரன் இல்ல தம்பி சட்டமன்றம்னா கட்டினாங்க பதினாறு நாற்பதுல முப்பத்தொன்பது நாற்பதுகள்ல அப்ப சட்டமன்றம் ஒண்ணு இருந்துச்சா கார்த்திகேஸ்வரன் இல்ல நீதி கட்சியே பதினாறு பதினாறு நாற்பது நாற்பதுல நீதி கட்சி அமைச்சிட்டாங்களா நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது பத்தொன்பது இருபதுகள்ல தானே இப்படிலாம் கேட்பாங்க இன்டர்வியூல இப்படிலாம் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க ஏன்ட்ட சொல்லலாம் நீங்க தானே சார் சொல்லி கொடுத்தீங்க பதினாறு நாற்பது சென் சார்ஜ் போட்டு நான் கேட்டது சென் சார்ஜ் போட்டு தான் பதினெட்டு நாற்பதுல சாரி பதினாறு நாற்பதுல கட்டப்பட்டது ஆனா நம்ம என்ன நூறு வருட பாரம்பரியம் சொன்னா அப்ப எந்த வருஷத்தை எடுத்துக்கலாம் கார்த்திக் சோரன் இல்ல பத்தொன்பது இருபது ஜெயக்குமார் சொல்ல தம்பி பத்தொன்பது இருபது என்ன ஸ்பெஷல் எதனால வந்து நம்ம நூறு வருட பாரம்பரியம் சொல்றோம் சட்டமன்றத்தை பத்தொன்பதுக்காக <laughs> 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 இப்போ பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க நான் உங்களை இன்டர்வியூக்கும் தயார்படுத்துகிறேன் ஓகே பா தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்தி சுரன் அடி ஜெயக்குமார் நான் உங்களை இன்டர்வியூக்கும் தயார்படுத்துகிறேன் நான் சொல்லுகிற நோக்கில் நான் சொல்லுகிற மாதிரி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்வியூக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஜெயிச்சிருவீங்க ப்ரிலிம்ஸ் அடிச்சிருவீங்க மெயின்ஸ் அடிச்சிருவீங்க இன்டர்வியூ அடிச்சிருவீங்க யூ வில் பிகம் அன் ஆஃபீஸர் யூ வில் பிகம் அன் ஆஃபீஸர் அந்த மைண்ட் செட்லேயே கிளாஸ் கவனிங்கன்றேன் நான் கேட்குற கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சு வச்சுங்க சென் சார்ஜ் ஃபோர்ட் கட்டப்பட்டு தான் பதினாறு நாற்பது அதில் சட்டமன்றம் செயல்பட ஆரம்பிச்சது பத்தொம்பது இருபத்தொன்று அவர் தம்பி சொன்ன மாதிரி நீதி கட்சி தான் அதில் இருந்து தான் சட்டமன்றம் ஒன்றே ஒன்று உருவாக இருந்துச்சு மாகாண தேர்தல் நீதி கட்சி தான் முதல் ஆட்சி நீதி கட்சி தான் பத்தொம்பது இருபதுகள்லேருந்து பத்தொம்பது முப்பத்தி ஏழு வரை ஆட்சி அதுக்கப்புறம் பத்தொம்பது முப்பத்தி ஏழுகள்லேருந்து பத்தொம்பது அறுபத்தி ஏழு வரை
முதல்வருக்கு ஆளுநர் பாராட்டு தெற்காசியாவிலேயே முதலீடுகளுக்கு உகந்த மாநிலமாக மாற்றுவோம் சொல்லியிருக்காங்க தெற்காசியாவிலேயே முதலீடுகளுக்கு உகந்த மாநிலமாக மாற்றுவோம் என தமிழ்நாடு குறித்து ரொம்ப அதிகமான கேள்விகள் இடம்பெறும் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் எட்டாவது யூனிட்டு ஒன்பதாவது யூனிட்டு முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு சார்ந்த தகவல் தான் நேற்று கூட நம்ம ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் குறித்து நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல கேட்குறவங்க மாத்திரம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சுவாத்தி சொல்லுமா திருத்தணி அந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நிலவரப்படி முதல் மாவட்டமாக இருப்பது யார் ஸோ முதல் மாவட்டம் கன்னியாகுமரி அப்படிங்கிறத சொன்னால் கடைசி மாவட்டம் எது சரி முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களை கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க பசங்க இருந்தாங்க கூட டே அம்மா படிச்சுட்டு இருக்கண்டா பக்கத்து ஒரு ரூம் போங்கடான்னு சொல்லுங்க ஓ ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கோ சரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல சரிம்மா சரிம்மா ஓகே அப்போ தெற்காசியாவிலே முதலீடுகளை இருக்கிற முதல் மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்றுவோம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தெற்காசியாவிலே தமிழகத்தை முன்னாள் முன்னுதாரணம் இது வந்து இந்தியாவிலே கிடையாது எங்கே வா தெற்காசியாவிலேயே இது எவ்வளோ பெரிய பாசிட்டிவான ஒரு அப்ரோச் பாருங்கள் இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக உருவாக்குறது இல்லை ஆசியாவிலேயே அதுவும் தெற்கு ஆசிய நாடுகளிலேயே முதல் அந்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்தமாக ஒரு மாநிலமாக மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சரி அடுத்து இன்றைக்கி உண்டான செய்திகளில் மிக முக்கியமான செய்தி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால் விரைவில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் ஆளுநர் அறிவிச்சிருக்கிறார் விரைவில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படிங்கிறது மாதிரி இப்போ நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படிங்கிறது ஆளுநர் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து முரளி மனோகர் ஜோஷி முரளி மனோகர் ஜோஷியோட எண்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளா முன்னாள் மத்திய அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் முத்திய மன்ன மன்ன முன்னாள் மத்திய அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் முரளி மனோகர் ஜோஷி குறிப்பாக எம் ஹெச் ஆர்டி எம்ஹெ சாரடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அதாவது மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்திருக்கிறார் யார் சார் அப்படின்னு சொன்னால் முரளி மனோகர் ஜோஷி அவர்கள் அவரோட எண்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாள் அது பிரதமர் மோடி அவர்கள் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஆமாம் இது இது போட்டிருக்கேன் அப்போ கொஞ்சம் ஏற்ற முடியுமாப்பா யூடியூப்பில் நெட்டு ஓப்பன் ஆக மாட்டேதா நெட்டு ஓப்பன் ஆகுதுப்பா இங்கே நான் வந்து யூடியூப்பில் இதெல்லாம் இப்போ ஒய்ஃபைல தான் இப்போ நடத்திட்டு இருக்கேன் படம் அங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் சிஸ்டம் ஆன் ஆகுதா அப்போ பாருங்கள் கண்டிப்பாக நெட் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒய்ஃபைல தான் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்து எழுதி வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமானது சாகச சுற்றுலாவை சாகச சுற்றுலாவை உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுலா கொள்கை சாகச சுற்றுலாவை உள்ளடக்கிய புதிய சுற்றுலா கொள்கை அப்படிங்கிறத உருவாக்குறாங்க இது எதுக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னால் மிக முக்கியமாக சுற்றுலாத்துறையை வளர்ச்சி அடைய செய்வதற்காக சுற்றுலாத்துறையை வளர்ச்சி அடைய செய்வதற்காக ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஈர்க்கிறதுக்காக அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை ஈர்க்கிறதுக்காக வெளிநாட்டு அந்த மாதிரி டூரிஸ்ட் நிறையா வந்தாங்க அப்படின்னா தமிழகத்தினுடைய பொருளாதாரம் முன்னேறும் அப்போ தமிழகத்தினுடைய பொருளாதாரம் முன்னேறணும் அப்படின்னு சொன்னால் சுற்றுலாத்துறையுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமான பங்களிப்பாக இருக்குது அப்போ என்னென்னா வெறுமனே சுற்றுலான்றது இல்லாமல் சாகச சுற்றுலா நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க டிவிகளில் குறிப்பாக நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனல் டிஸ்கவரி சேனல் அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெக்கிங் போகிறது பெரிய மலையிலேருந்து குதிக்கிறது பேராசூட்லேருந்து குதிக்கிறது இப்படி சாகச விளையாட்டுகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து வெளிநாட்டுக்காரங்க விரும்புவாங்க ஈவன் தமிழகத்திலையும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலாவில் அது வெளிநாடுகளில் தான் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் அப்படி உள்ள சுற்றுலாத்தலங்களை அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தேர்தல் சாரி நம்முடைய ஆளுநர் உரையில் இடம்பெற்றிருக்கு சாகச சுற்றுலா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சரி ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஓமைக்ரான் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் முதலிடத்தில் இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா ஓமைக்ரான் பதிப்பு வந்து முதலிடத்தில் இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா இருக்குது தமிழ்நாடு வந்து அந்த லிஸ்டில் ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறோம் ஓமைக்ரான் பதிப்பு ஓமைக்ரான் பதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதலிடத்தில் இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறது தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத எங்கள் வச்சுக்கோம் நேற்றைய தினத்தில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழகம் ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறதுன்னு
ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூனியன் பிரதேசத்தில் கார்த்திஸ்வரன் சொல்லுப்பா முதலிடத்தில் யாருப்பா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழின் படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரளா கோவா மூன்றாவது வந்து பஞ்சாபு நாலாவது வந்து இமாச்சல பிரதேச அஞ்சு ஆறு தான் தமிழ்நாடு ஆறு வந்து தமிழ்நாடு அப்படிங்கறத சொல்லிருந்தோம் சிக்கிம் அப்படிங்கறது மக்கள் தொகையில மிகச்சிறிய மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சரியா கோவா வந்து நிலப்பரப்புல மிகச்சிறிய மாநிலம்னு பார்த்தோம் ஸோ ஓமைக்கிரான் பாதிப்புல முதலிடத்துல இருக்கிறது மகாராஷ்டிரா அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆறாவது இடத்துல தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு உண்டான நியூஸ் அப்படிங்கிறது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி ஆந்திரா முதலிடம் சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி பதினஞ்சு வயசுல இருந்து பதினெட்டு வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஸோ இப்போ வந்து தடுப்பூசி போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ அதில் தடுப்பூசி அப்படிங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமானது ஆந்திரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டாக இருக்கிறது பதினைந்து டு பதினெட்டு சிறார்களுக்கு கரோனா தடுப்பூசி அப்படிங்கிற திட்டத்தில் முதலிடத்தில் ஆந்திரம் அப்படிங்கிறது இருக்கு முப்பத்தொம்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் இப்போவே ஊசி போட்டாச்சு முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு சதவீதம் பேர் ஊசி போட்டாச்சு ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது ஆந்திர பிரதேஷ் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது யாருன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் முதல் இடத்துல இருக்கிறது ஆந்திர பிரதேஷ் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது இமாச்சல் பிரதேஷ் அப்ப இமாச்சல் பிரதேஷ் அப்படிங்கறது ஆக்சுவலா ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமானது அவங்களுடைய சதவீதம் முப்பத்தேழு சதவீதம் ஊசி போட்டிருக்கிறாங்க சிறார்கள் பதினைந்துல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது குஜராத் முப்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பேர் குஜராத் குஜராத் வந்து முப்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பேர் அப்படிங்கறது ஊசி போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ முதல் மூன்று இடங்களில் யார் யார் இருக்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் முதல் இடத்துல யாருப்பா ஆந்திர பிரதேஷ் ரெண்டு இமாச்சல் பிரதேஷ் மூணு ஸோ அந்த மாதிரி ஆந்திர பிரதேச குஜராத் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க மூணு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரியா அடுத்து என்ன நியூஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு உண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க பிரதமரின் நிகழ்ச்சியை தடுக்க காங்கிரஸ் செய்த தந்திரம் அப்படின்னு ஜே பி நட்டா குற்றச்சாட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு பிஜேபியோட தலைவர் ஜே பி நட்டா எழுதி வச்சுங்க பிஜேபியோட தலைவர் தேசிய தலைவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜே பி நட்டா சரி எந்த ஊருக்கு சார் பஞ்சாபுக்கு போயிருந்தார் அப்படின்னு கேட்டால் பெரோஸ்பூர் பெரோஸ்பூர் அப்படிங்கிறதுக்கு போயிருந்தாரு சரி பெரோஸ்பூருக்கு எதுக்காக போயிருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அங்க உள்ள உயர்கல்வி மருத்துவ கல்வி அப்படிங்கிறதுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கு போயிருந்தாரு பெரோஸ்பூர்ன்ற ஊர் ரொம்ப முக்கியமான ஊரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பிரதமருடைய நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து அங்க அந்த இடத்துல கலந்து கொள்ள முடியாத சூழல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் வெளியே வச்சுங்க அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் அடல் பென்ஷன் ஸ்கீம் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் எக்கனாமிக்ஸ்லேயே முக்கியமான பார்ட் இது அடல் பென்ஷன் ஸ்கீம் அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவருடைய பேரில் தான் அது கொண்டு வந்தாங்க அடல் ஓய்வூதிய திட்டம் அதில் ஆறு ஆண்டுகளில் அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் ஆறு ஆண்டுகளில் மூணு புள்ளி ஆறு எட்டு கோடியா மூணு புள்ளி ஆறு எட்டு கோடி பேர் பதிவு மூணு புள்ளி ஆறு எட்டு கோடி பேர் பதிவு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க அம்மா சத்யா இருக்கீங்களாப்பா சத்யா ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுத்து மாட்டீங்களா சத்யா ஆன்லைன்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களா என்னாச்சு சத்யா ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் ஆன்சர் பண்ணுவீங்களா சத்யா சொல்லுமா ஆக்சுவலா நேத்தி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்களா ஓகே நான் நேத்தி நேற்று தினத்துல சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பென்ஷன் குறித்துல நம்ம பேசியிருந்தோம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்துல ஆறு ஆண்டுகள்ல மூணு புள்ளி ஆறு கோடி ஆறு புள்ளி எட்டு ஆறு எட்டு கோடி பேர் பதிவுன்னு சொல்லி சரி இந்தியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டுல பதிவு செய்ததுல எந்த மாநிலம் முதலிடத்துல மாநிலம் இருக்கு சத்யா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வருமானத்துல தான் தமிழ்நாடு பதிவு செய்ததுல யாருன்னு குஜராத் பார்த்தோம் பதிவு செய்து பதிவு செய்தது அப்படிங்கறதுல குஜராத் பார்த்தோம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட்ல வருமானம் ஈட்டுகிற முதல் மாநிலம் தான் தமிழ்நாடு அப்படிங்கறது மாதிரி பார்த்திருந்தோம் வச்சிருந்தோம் சார் ஓகே எழுதி வச்சு அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்துல கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில மூணு புள்ளி ஆறு எட்டு கோடி பேர் பதிவு செய்திருக்கிறாங்க அடல் அந்த மாதிரி ஓய்வூதிய திட்டம் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்க சரி இந்த அடல் ஓய்வூதிய திட்டம்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது இதோட சொத்து மதிப்பு நான் இந்த ஓய்வூதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்து மதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடியா சொத்து மதிப்பு வந்து இருபதாயிரம் கோடி இந்திய அரசின் முதன்மையான சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் ஏன்னா சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தில் முதன்மையான பாதுகாப்பு திட்டம்ன்றது இந்த அடல் அடல் பென்ஷன் ஸ்கீம் தான்
இருபதாயிரம் கோடி சதுமதிப்பு இது எந்த நாளில் பிரதமர் அறிவிச்சார்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே ஒன்பதாம் தேதி இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மே ஒன்பதாம் தேதியில் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் தான் அடல் பென்ஷன் ஸ்கீம் இதோட சொத்து மதிப்பு இருபதாயிரம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இதை யார் சார் ஒழுங்குபடுத்துகிறா இந்த அடல் பென்ஷன் ஸ்கீம்ங்கிறத யார் ஒழுங்குபடுத்துகிறா அப்படின்னா பிஎஃப்ஆர்டிஏ பிஎஃப்ஆர்டிஏ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க பிஎஃப்ஆர்டிஏ அப்படிங்கிறத இந்த ஒழுங்குபடுத்துகிறது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க சமுதா சமுதாயத்தில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பென்ஷன் வழங்கும் திட்டம் தான் இந்த திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மே ஒன்பதாம் தேதி இதோட சொத்து மதிப்பு இருபதாயிரம் கோடி இது வரைக்கும் இந்த ஆறு ஆண்டுகளில் ஆறு ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட மூணு புள்ளி ஆறு எட்டு கோடி பேர் இதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் சரி அடுத்தது வச்சுங்க பிரிட்டன் அப்படின்னு போட்டு தென் துருவ ஆ அப்ரிவியேஷன் தம்பி அதுக்கு பேர் அப்ரிவியேஷன் ஏன்னா அப்ரிவியேஷன் என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திஸ்வரன் அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் ஒன்று அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் பரவாயில்ல யாருமே கேட்காத கேள்வியை நீ கேட்டிருக்க அது நான் ஒன்று அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அதான் அப்ரிசியேஷன் என்ன கார்த்தி அப்ரிவியேஷன் அப்படின்னா தான் அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் அப்ரிவியேஷன் மீன்ஸ் இப்போ பிஎஃப்ஆர்டிஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது அது அப்ரிவியேஷன் அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸோ பிஎஃப் அப்படின்னா எழுதி வச்சுங்க பிஎஃப் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் சாரி சாரி இது ஆக்சுவலாக ப்ராவிடன் ஃபண்டில் வராது அடல் ஓய்வுத திட்டம் தானே சொன்னோம் ஸோ அடல் ஓய்வுத திட்டத்தினுடைய நிதி ஒழுங்கு மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபினான்ஷியல் எழுதி வச்சுங்க ஃபினான்ஷியல் ரெகுலேஷன் அண்டு டெவலப்மெண்ட்டு டெவலப்மெண்ட்டு சரியா கமிஷன் வரணும் ஆக்சுவலாக வந்து ஏன்னு வந்துருக்கா அப்போ ஏ அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸாக்டாக பார்த்துட்டு சொல்லிக்கிறோம் ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி தான் இது ஒரு அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ரைம் மினிஸ்டரோட நேரடி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டில் வரக்கூடியது ஸோ பிஎஃப்ஆர்டிஏ தான் இது பண்ணுறாங்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அடுத்து வாங்க அடுத்து என்னன்றத பார்ப்போம் இது சொல்ல வந்தேன் தென் துருவத்துக்கு சென்ற முதல் சீக்கிய பெண் இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு சாதனை தென் துருவம் அப்படின்றது சவுத் போல் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் சவுத் போல முத முத ரீச் பண்ணவர் அமுன் சென் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் சவுத் போல முத முத ரீச் பண்ணவர் யாருப்பா அமுன் சென் நார்த் போல் அப்படிங்கிறத முத முத ரீச் பண்ணவர் வந்து ராபர்ட் பியரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் ஜிகேல முக்கியமான ஜிகே நார்த் போல முத முத ரீச் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா ராபர்ட் பியரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சவுத் போல் அப்படிங்கிறத முத முதல்ல ரீச் பண்ணவர் அமுன் சென் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த அடிப்படையில் இப்போ தென் துருவத்திற்கு சென்ற முதல் சீக்கிய பெண் அவங்க சாதனை படைச்சிருக்கிறாங்க அவங்களோட பேர் ஹர்பிரீத் சாண்டி ஹர்பிரீத் சாண்டி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சு ஹர்பிரீத் சாண்டி அப்படிங்கிற ஜெயக்குமார் தம்பி சொல்லப்பா ஆக்சுவலாக இந்த வருடத்திற்கான யார் வந்து நம்முடைய மிஸ் யூனிவர்ஸ் யார் ஹர்னா சாந்து எந்த மாநிலம் நல்லா உற்சாகமாக சொல்லு நீ பேசுறத பார்த்தா ஏதோ அசால்ட்டாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கு இல்ல இல்ல அந்த உன்னோட டோன் அப்படி சொல்றேன் டோன் ஓகே சார் பஞ்சாப் சார் பஞ்சாப் சண்டிகர்ல சோ பஞ்சாப் அப்படிங்கறது சண்டிகர் இண்டீரியம் பென்ஷன் ஃபண்ட் எழுதி வச்சுக்கப்பா இண்டீரியம் ஃபண்ட் அந்த இண்டீரியம் ஃபண்ட் பென்ஷன் சொல்லுவா யாருப்பா சொன்னது ஆன்சர் சொன்னது பாத்தீங்களா நம்ம பாட பாடல் நடத்திக்கிட்டு இருக்கையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்டில் போட்டு எடுத்துட்டாங்க சுகந்தி சொல்லுமா ஆ இன்டீரியம் ஃபண்டு பென்ஷன் இன்டீரியம் பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ஆமாம் ஸோ இன்டீரியம் ஃபண்டு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ஐஎஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஐஎஃப்ஆர்டிஏ பிஎஃப்ஆர்டிஏ அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக பிஎஃப் அது ஐ வரவே இல்லையாம்மா இன்டீரியம் போடுறா நான் அதில் என்ன மொத்தமாக சொல்லுங்கள் அப்ப ஐபிஎஃப் நே போடுங்க அது இன்டீரியம்ங்கிறது ஓகே கரெக்ட் தான் ஐபிஎஃப் நே போடுங்க ஐபிஎஃப் ஆர்டிஏ அப்படிங்கறது கேட்கணும் இன்டீரியம் பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மென்ட் அத்தாரிட்டி ரெகுலேட்டரி டெவலப்மென்ட் அத்தாரிட்டி இதான் நோடல் ஏஜென்சி ஆக்சுவலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மென்ட் அத்தாரிட்டி இன்டீரியம் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அல்லது பென்ஷன் ஃபண்ட் அப்படிங்கறது முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுங்க இது
அப்போ ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த பெண்ணோட பேர் வந்து ஹர்பிரீத் சாண்டி ஹர்பிரீத் சாண்டி அப்படிங்கிறவங்க முதல் முறையாக தென் துருவத்துக்கு சென்ற முதல் சீக்கிய பெண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் சீக்கிய பெண் அப்படிங்கிறது சரி அடுத்து என்ன சார் இன்னைக்கு உண்டான மிக முக்கியமான நியூஸ் பார்க்கலாம் செய்திகளில் சரி உலக கரோனா பணி இது வரைக்கும் உலகத்தில் கரோனாவால் பலியானவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஏழு பேர் ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் இது வரைக்கும் கரோனாவால் உயிரிழந்துருக்கிறாங்க கரோனாவால் உயிரிழந்தவர்கள் ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் இதில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது அமெரிக்கா தான் அமெரிக்காவில் எட்டு லட்சம் அப்ராக்சிமேட் சொல்கிறேன் எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று ஏன்னா கண்டிப்பாக இந்த கரோனா குறித்தெல்லாம் மிக முக்கியமாக ஏன்னா இது வந்து இயற்கை பேரிடர் செயற்கை பேரிடர் பேரிடர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதா இல்லை இயற்கையாக இருக்கிறதா பார்க்கணும் நோய்கள் அப்படிங்கிறதுலாம் மிக முக்கியமானது இப்போ கரோனா அப்படிங்கிறதுல அமெரிக்காவில் மட்டும் எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று கோடி அஞ்சு ஒன்று லட்சம் பேர் இறந்துருக்கிறான் எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று பிரேசில் ரெண்டாவது இடத்துல ஆறு புள்ளி ஒன்று ஒம்பது ஆறு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரம் பேர் இறந்துருக்கிறாங்க பிரேசிலில் மட்டும் ஆறு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரம் பேர் மூன்றாவது இடத்துல இறப்பில் நம்ம தான் இருக்கிறோம் மூன்றாவது இடத்துல இறப்பில் இருக்கிறது நம்ம தான் அப்போ மூன்றாவது இடத்துல இறப்பில் இருக்கிறது யார் சார்னா இந்தியா இந்தியாவில் நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தோரு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க இதில் சீனாவே காணும் பரவண நாடு சீனா தானே இதில் சீனாவே முதல் டாப் டென்னில் சீனாவே வரல இறப்புகள் அப்படிங்கிறத இப்போ ரொம்ப கம்மியாக ஏன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே மக்கள் அங்கே வந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இப்போ கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க சீனாவே அந்த இடத்துல காணும் முதல் இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா இருக்குது இரண்டாவது இடத்துல பிரேசில் இருக்குது மூணாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது நாலாவது இடத்துல ரஷ்யா இருக்குது அஞ்சாவது இடத்துல மெக்சிகோ இருக்குது ரஷ்யா மெக்சிகோ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூன்றாவது இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நிலவரப்படி நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இறந்துருக்கிறாங்க கொரோ கரோனா அப்படிங்கிற பதிப்பு வந்து நாலு லட்சத்தி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இறந்துருக்கிறாங்க இந்தியாவில் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ டாலருக்கு நிகராக நம்முடைய இருபது காசுகள் உயர்ந்திருக்கு இருபது காசு டாலருக்கு நிகராக வந்து நம்முடைய ரூபாயோட மதிப்பு இருபது காசுகள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ இது உயர்வு உயர்வு காசுகள் காசு அடிப்படையில் தான் ரூபாய் மதிப்பு அப்படிங்கிறது உயர்ந்துட்டு வரத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்கு மோசமான வானிலையே காரணம் அப்படின்னு சொல்லி ராஜ்நாத் சிங் சொல்லியிருக்கிறார் அதுவும் முக்கியமானது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறோம் இந்தியாவில் தமிழகத்தில் பத்து புள்ளி பதினேழு லட்சம் பேர் பத்து புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சம் பேர் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் மொத்த வாக்காளர் எழுதி வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இதில் நம்ம தமிழகத்தில் மட்டும் எவ்வளோ பேர் சார் வாக்காளர்கள் இருக்கிறாங்க மொத்த வாக்காளர்கள் அப்படிங்கிறது ஆறு கோடி முப்பத்தாறு லட்சம் ஆறு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து இருபத்தி அஞ்சாயிரத்து எட்நூத்தி பதினஞ்சு பேர் ஆறு கோடி வாக்காளர் இருக்காங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஆறு புள்ளி மூணு ஆறு ஆறு கோடியே முப்பத்தாறு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க அனைவரும் ஓட்டு போட்டாங்கன்னு வச்சுங்க ஸோ நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜனநாயக சக்தியாக இருக்கும் ஆறு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இதில் மூன்றாம் பாலினத்தவர் மட்டும் வச்சுங்க ட்ரான்ஸ்சென்டர் எவ்வளோ பேர் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓட்டு போடுறவங்க பதினெட்டு வயசு நிரம்பினவங்க பதினெட்டு வயசு நிரம்பிய மூன்றாம் பாலினத்தவர் எவ்வளோ இருக்கிறாங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க மூன்றாம் பாலினத்தவர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க மொத்த வாக்காளர்கள் எவ்வளோ பேர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஆறு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அதில் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஏழாயிரத்தி எட்நூத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்க ஆண்கள் மூணு கோடியே பன்னெண்டு லட்சம் அப்ராக்சிமேட் சொல்கிறேன் மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு கோடி எழுச்சிங்க மூணு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு கோடி மூணு கோடியே பன்னெண்டு லட்சம் பேர் ஆமாம் இதெல்லாம் எப்போ கேட்டாலும் சொல்லணும் இதெல்லாம் மெயின்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வாக்காளர்கள் அப்படிங்கிறது ஜனநாயக சக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது பெண்கள் வந்து மூணு கோடி இருபத்தி மூணு லட்சம் மூணு கோடி இருபத்தி மூணு லட்சம் பெண் வாக்காளர்கள் தான் அதிகம் தமிழகத்தை பொறுத்தல பெண் வாக்காளர் தான் அதிகம் அங்கே பன்னெண்டு லட்சம் அங்கே இருபத்தி மூணு லட்சம் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னா சார் ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுங்க இதிலெல்லாம் அந்த வெளிநாட்டுக்கெலாம் போயிருந்தாங்க வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சில சில மாற்ற
அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம அதையும் பார்த்துட்டோம் தமிழக சட்டப்பேரவையிலிருந்து அதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வெளி இது வந்து வெளிநடப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் தமிழகத்தில் வாக்காளர்கள் ஆறு புள்ளி மூணு ஆறு கோடி அது பார்த்துட்டோம் சரியா அது பார்த்தாச்சு அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ வேறு என்ன நியூஸ் சார் இதில் சொல்லாதது இருக்குது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கைது அது நம்ம பார்த்துட்டோம் எழுதி வச்சுங்க ஆயிரம் கோடி செலவில் இது சொல்லலை அந்த பேப்பரில் சொல்லலை ஆயிரம் கோடி செலவில் ஆயிரம் கோடி செலவில் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆயிரம் கோடி செலவில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆயிரம் கோடி செலவில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடி பரப்பளவில் ஏக்கர் பரப்பளவில் தூத்துக்குடியில் தூத்துக்குடியில் நாட்டினுடைய முதலாவது சர்வதேச ஃபர்னிச்சர் பூங்கா ஃபர்னிச்சர் பார்க் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எந்த மாவட்டத்தில் சார் அப்படின்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தான் இந்தியாவிலேயே இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஆயிரம் கோடி செலவில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைகிறது தூத்துக்குடி நாட்டின் முதலாவது சர்வதேச ஃபர்னிச்சர் பூங்கா இன்டர்நேஷனல் ஃபர்னிச்சர் பார்க் இது முக்கியமானது எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்வி சரியா எப்போ தொடங்குறாங்க அப்படின்னா ஜனவரி பதினோராம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறவர் வந்து நம்முடைய முதல்வர் நம்முடைய முதல்வர் வந்து தொடங்கி வைக்கிறார் முதல் நாளே தொடங்கி வைக்கிறார் முதல்வர் தொடங்கி வைக்கிறார் நாட்டிலேயே முதலாவது சர்வதேச ஃபர்னிச்சர் பூங்கா இதனால் மூன்றரை லட்சம் பேருக்கு மூன்றரை லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்குமா இதனால் மூன்றரை லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் முதல்வர் தான் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பதினோராம் தேதி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க தூத்துக்குடியில் ஸோ இன்றைக்கி இந்த நியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த செய்தியில் அங்கே இடம்பெறாதது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க கரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரிப்பால் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு காங்கிரஸ் கட்சியின் அனைத்து பிரசாரங்களும் ரத்து ஸோ அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து புறாவின் காலில் சீன நாட்டின் அகசிய குறியீடு சரி வேறு என்ன சார் இதுவரை பதினெட்டு வயது சிறாருக்கு ஒரு கோடி டோஸ் தடுப்பூசி எந்த மாநிலம் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஆந்திர பிரதேஷ் நல்லா சொல்லுங்க ஆந்திர பிரதேஷ் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது யார் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது யார் குஜராத் மூன்றாவது இடத்துல யார் குஜராத் அப்படிங்கிறது பனி படர்ந்த அண்டார்டிகாவை அடைந்த முதல் இந்திய வம்சாவளி பெண் ஹர்பரீத் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ சிக்கியும் சீக்கியர் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னோம் சீக்கியர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படிங்கிறது ஸோ ஓம் ஐக்ரான் பற்றி பேசியாச்சு திருமணத்திலிருந்து என்னை காப்பாற்றுங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியாச்சு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இன்னைக்கு உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓவர்ப்பா இன்னைக்கு உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ ஜனவரி ஆறாம் தேதி உண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓவர் ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க அம்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் வா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் அப்படியே இருங்க யாரும் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் வேறு மொபைலில் வரேன் வேறு அந்த மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டத்துலேருந்து வரேன் எனக்கு கட்டாயிடும் அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தாறு கார்த்தி சொன்ன இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் எவ்வளோ பேர் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிளாஸு ஆன்லைனில் ஆ எழுபது பேர் இருந்தாங்க அறுபத்தி ஏழு பேர் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பரவாயில்ல இந்த அறுபத்தி ஏழு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இணைஞ்சிருக்கணும் இன்னொரு அஞ்சே நிமிஷம் தான் அஞ்சே நிமிஷம் நான் மறுபடியும் அனுப்பிடுவேன் ஸோ இந்த லிங்க் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழகம் தமிழ் புது தமிழ் அப்படிங்கிறது ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவம் அதில் வரக்கூடிய செய்யுள் உரைநடை இலக்கணம் அப்படிங்கிறத படிச்சிருவோம் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான மிக முக்கியமான டாபிக் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம படிக்கலாம் ஒரு சின்ன பிரேக்மா ஒரு பிரேக் அப்படியே நினச்சிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மாத்திரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்